Ich kann mich erinnern, das war der 9. März 1938. Also meine Eltern, mein Vater war religiös. Er ist immer am Freitag in die Synagoge gegangen und ich bin immer mit ihm gegangen in die Synagoge. Und wir kamen nach Hause von der Synagoge am Freitagabend und ich komme mir nach Hause. Da wir haben in dem Haus, wo wir gewohnt haben, waren meistens jüdische Mieter, unsere Nachbarn waren meistens jüdisch. Da hält uns unser Nachbar auf. Herr Lust, Herr Lust, da ein großes Unglück ist passiert. Was ist passiert? Der Schuschnig ist zurückgetreten. Ja, das war uns ganz schrecklich. Mein Vater sagt zu mir, zu den Herrn, ja, jetzt fängt unser Unglück an. Dann alles vor Hakenkreuz fahren. Einmal war, einmal war die Nazis da. Alles, alles war verschwunden. Die ganze Folge, die Rücke war alles verschwunden. Alle waren auf einmal Nazis. Auf einmal hat jeder hat gehabt, dass das ist illegale Abzeichen. Aber alle waren Nazis auf einmal. Dann haben alle jüdischen Geschäfte geschlossen. Es war alles, momentan über Nacht, dass das Ganze passiert. Auf einmal waren alle, alle Fenster von jedem Haus war erfahren und dort gewesen. Auf einmal geht es gekommen, diese. Weil wir waren dann Blockwart, jeder war dort mal Blockwart, das ist schon eingeteilt gewesen. Jede Gruppe, jeder war also ein Blockwart für eine ganze Gruppe verantwortlich. Die haben alles gewusst, die Hausmeister waren die größten Nazis. Die haben genau gewusst, wo die Juden wohnen und was auch immer. Das, 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 das war eine sehr schwere Zeit. Und alle waren ganz begeistert. Und dann war ganz besonders, nach, wenn er mich eine Woche darauf hin ist, der Hitler nach Wien gekommen. Ja? Wir hatten einen großen Appell gemacht, wo sie den Hitler empfangen haben am, am, am Heldenplatz. Ja. Ich bin auch hingegangen am Heldenplatz zu anschauen. Das Kind aus Neugierde. Ja. Damals hat man, haben wir noch keinen Stern tragen müssen, da konnte man konnte wir noch gehen. Ja. Aber die war eine Begeisterung, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Wir sind dort gefahren, wir waren dort ungefähr eineinhalb Tage gefahren mit dem Zug. Ja. Und sind nach Dresden angekommen. Das war ein Bahnhof. Der Bahnhof erinnere ich mich heute, der Bahnhof existiert noch heute auch noch, der hieß Bauschowice. Natürlich war das ein schwerer Schlag. Man kommt von einem normalen Haus. Das Leben dort, wenn man zusammen mit 30 Leuten zusammen jeder schweißt und nicht der eine schlaft, der man wissen nicht mal, wer neben mir schlafen hat, nichts gehabt. Zum Essen haben wir auch nichts bekommen, sondern wir hatten nur Essen bekommen, dreimal im Tag, einmal in der Früh, in der Früh etwas, zum Mittag und am Abend. In der Früh haben wir einen Kaffee bekommen mit einem Stück Brot, zum Mittag haben wir bekommen eine Suppe mit irgendetwas und am Abend auch ein Stück Brot oder mit irgendeiner Konserve. Das, haben wir, das war das Essen, was wir in der bekommen haben. Und dann haben wir auch angefangen mit zu arbeiten. Man musste dort arbeiten, man hat alle möglichen Arbeiten machen müssen für die Wehrmacht. Eine bessere Arbeit bekommen in der Küche, ja. Das heißt eine bessere Arbeit. Die Arbeit war sehr schwer, ja. Schwer gearbeitet, man hat in der Früh aufstehen müssen, um zwei Uhr in der Früh angefangen zu kochen, ja, das hier zu heizen. Aber was war gut in der Küche, war genug Essen da, ja. Ja. Das kann man nicht kontrollieren, immer haben wir was zugefunden zu essen. Und dadurch, dass ich in der Küche gearbeitet habe, habe ich genügend Essen gehabt. So dass ich bei den Interessen hat jeder eine Essenkarte bekommen. Jeder hat eine. Und für die Essenkarte hat man immer abgeschnitten. Wenn er Frühstück bekommen hat, hat man abgeschnitten Mittag. Und die Essenkarte, die ich gehabt habe, habe ich meinen Eltern gegeben, so dass sie noch eine zusätzliche Portion gehabt haben. Und ich habe es nicht gebraucht, weil ich in der Küche gearbeitet habe. Habe ich genug gegessen. Und oft habe ich auch viel gestohlen von den ersten versteckten Händen, den Füßen. Irgendwie dann habe ich ihnen immer Essen gebracht, dass man ein Essen so, dass die Eltern etwas genügend Essen gehabt haben. Aber um ehrlich zu sein, das, was ich gestohlen habe, das war Kosten auf anderen. Dafür haben andere weniger bekommen. Es war eine, es war eine gewisse Anzahl, man hat das kontrolliert, aber was wir gestohlen haben, hat man gestohlen. Aber das war richtig auf Kosten von anderen, das ist die Wahrheit. Es waren sehr viele ältere Leute, die nicht stellen konnten, die das nicht gehabt haben, die weniger gehabt haben. Aber da 
das war das Ganze, war dort, das war ein Durchgangsnacker. Man hat von Theresen schon die Leute weitergeschickt. Man konnte nicht in Theresen bleiben. Bitte war schon gut. Er hat dort geblieben, das war schon gut, aber man kann, viele Leute hat man nach Österreich gebracht, aber man hat sie weitergeschickt. Und von dort hat man sie weitergeschickt, wohin? Nach Auschwitz. Na, alle nach Auschwitz sind diese ganzen Vernichtungsleger, wo man die überhaupt gewinnen hat, nach, nach, äh, nach Minsk, nach in die Ukraine überall verschickt. Also man hat irgendwie versucht immer, dass man nicht verschickt wird, dass man dort bleiben kann. Ja? Uns ist es gelungen, jedenfalls. Bis zwei Jahre waren sie, bis 1944 war ich in Theresienstadt. Dadurch, dass wir auch ein bisschen Produktion gehabt haben bei den, von den Zionisten, hat das, sind wir nicht verschickt worden. Aber die meisten, viele von denen, die aus Österreich gekommen sind, hat man auch alle viele verschickt. Viele sind dort gestorben an, an Krankheiten. Es war dort ein Typhus, Flecktyphus. Dann war die Enzephalitis, das war eine komische Krankheit. Die bekommen, da konnten sie, sie konnten, sie haben das Gleichgewicht von zum Beispiel, sie wollten immer finden, mit der Finger konnten sie nicht, mit der konnten sie in die Nase finden. Das ist eine komische Krankheit, die, die, die ist eine Krankheit, die, die, die wirkt sich auf dem, auf dem, aufs Hirn aus, ja. Das ist dann später, konnte, das konnte man nicht heilen. Man, meistens viele sind dann an dem gestorben. Viele, alle möglichen Krankheiten waren dort und da, das sind alle viele Leute, ältere Leute, die man aus Wien gebracht hat und aus Deutschland, alle dort gestorben. Sehr, sehr viele Leute sind gestorben. Aber jeden Tag hat man nie, die Leute, die nie gestorben sind, hat man sie auf die Straße weggelegt, die Toten hat man sie dann alle begraben, hat man sie verbrannt. Dort war ein Krematorium, hat sie verbrannt alles und das hat man nachher, die Asche haben sie dann in die Äcker geschmissen, in den Fluss, haben sie nicht begraben. Wir haben nicht gewusst, wohin wir fahren. Wir hatten nicht gewusst, wir gehen auf Transport, aber wohin wir fahren, haben wir nicht gewusst. Wir haben versucht, immer von oben aus zu verfolgen, wohin wir fahren, welche Richtung. Ja? Wir haben doch als Kinder die ein bisschen Geografie gekannt. Ja? Ich erinnere mich, wir sind da durchgefahren durch Dresden. Ja? Haben wir gewusst, die Richtung. Ja? Wir fahren nach Dresden, das heißt, wir fahren nach Richtung Osten. Ja? Langsam sind wir immer gekommen, mehr zur Tschechoslowakei. Dann sind wir gekommen in die Polnischen, in, in, nach Polen, ja. Haben wir gesehen, weil das sind schon polnische Stationen, ja. Wir sind immer da, auf dieser Zug waren sie stundenlang gestanden und sind überhaupt nicht gefahren, ja. Wir haben nie gewusst, wo wir sind, am Feld gestanden, ja. Bis wir gekommen sind nach zwei Tagen, das war natürlich schon schwer, die Toiletten haben wir keine gehabt, in den Zügen, ja, da haben wir uns gemacht, das war eine Schüssel gemacht und haben dort in das, äh, unsere Not verrichtet. Bis sie dort einmal gekommen sind, wo wir gesehen haben, es fängt an, das war, erinnere ich mich, es war eine, eine Bahnstation, die hat geheißen Auschwitz. Jetzt haben wir verstanden, wir sind in Polen, aber was das bedeutet, haben wir nicht gewusst. Und dann haben wir verstanden, Auschwitz, der Zug fährt hin, her, dort von dort immer gestanden. Und dann langsam haben wir gesehen, der Zug wird abgekoppelt hin und dann auf einmal langsam geht der Zug rein, hat uns dort nur von Auschwitz in einen anderen Platz gebracht und da erinnere ich mich noch, da sind wir durch einen Tor durchgefahren und dann sind wir das der Zug stehen geblieben. Und dann auf einmal hat es gehört, ein großes Geschrei, alles aufsteigen, raus aus dem Waggon, raus in deutscher Sprache, raus, 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 raus. Und man hat diese Waggontüren geöffnet und jeder musste aus dem, aus dem, aus dem Waggon rausgehen. Und wie wir rausgegangen sind, haben wir gesehen, wir stehen, weil alles war stark beleuchtet, das war bei Nacht beleuchtet und auf einmal sehen wir sehr viele SS-Leute und da haben wir gesehen, diese Häftlinge mit diesen, mit diesen äh, Sträflingsanzügen, die sind auch zu uns gekommen, raus, haben sie geredet, raus, 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 raus. Und die haben uns gesagt, wir sollen uns dort anstellen, dort in einer Reihe nach anstellen. Nur schnell raus aus, der, aus diesem Waggons. Das war so eine große Bastei, so ein gerader Platz. Dort die Waggons sind da gestanden und da war gerade. Und da haben wir sich aufstellen müssen. Aber von weitem hin haben wir gesehen, hinter diesem Platz, da waren Lichter, solche Stacheldraht, ja, mit, mit beleuchteter Stacheldraht. Und dieser Stacheldraht waren solche Isolations- äh, für das, das war so ein elektrisch geladener Stacheldraht, ja. 
das hat, das haben wir erst, wenn wir uns näher geschaut haben, haben wir das nicht verstanden, aber da hat man uns verstanden zu geben, das ist ein, ein richtiges KZ, hat man uns gesagt. Also die, diese Sträflinge, die wir die uns da auch rausgenommen haben, haben uns gesagt, wo wir uns befinden, haben uns gesagt, die setzt ein Ausschuss, das ist ein KZ. gesagt, wir müssen uns da anstellen, zu jeder ist zu fünf in fünf rein. Ja? Ich wir sind da in einem Transport gewesen, tausend Menschen. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, die sind zu fünf in einer Reihe gestanden. Und am Ende von dieser ganzen Reihe waren dort äh, drei oder vier SS-Leute mit einem Hund oder zwei Hunde. Und da ist einer gestanden und hat denen was gefragt. Ja? Ich habe nicht gewusst, was hat er meine Hunde gesehen, einmal so, so, so. Ja, ich habe mit der Hand gezeigt, du gehst du da und da dort. Was war die Frage? Wie alt bist du? Was machst du? Was ist dein Beruf? Das haben die gefragt. Ja. Also da haben die Jungen gesagt, da hatten, da haben die Leute verstanden. Wenn einer dort geht, das heißt, einer ist leichte Arbeit und eine schwere Arbeit. Also die meisten älteren Leute haben gesagt, wir gehen zu einer leichteren Arbeit. Haben sie gesagt, ja, leichte Arbeit. Oder haben gesagt, Intelligenz der Leute, haben sie alle, die hat, gehen rechts, links. Aber die haben nicht gewusst, was das ist. Ja. Aber das später hat sich also herausgestellt, die auf die eine Seite gegangen ist, für die schwere Arbeit, die sind am Leben geblieben. Zwar ist es die Jüngeren, die anderen, weil die rechts ist, sind alle zum Vergasen gegangen. Das haben die alle nicht gewusst. Das hatten wir, nachdem wir dort gegangen sind, nachdem wir von dort weggegangen sind, und wir sind dort rings rumgegangen, sind, wir haben uns geführt, diese, diese Häftlinge, ja, und haben uns gesagt, haben sie gezeigt, haben, das war dort das große Krematorium, wo sie diese Flammen rausgegangen sind. Sie haben gefragt, was ist das? Sagt sie, sagt sie, hat sie uns gesagt, jetzt diese Leute, die dort, die, die dort nach rechts gegangen sind, die gehen alle dorthin zu vergasen, die werden alle dort rausrauchen von dem Rauch dort im, im Krematorium. Das ist uns noch nicht bezogen, das konnten wir damals noch nicht begreifen, was das wirklich ist. Mein Vater ist auch auf die andere Seite gegangen, aber ich habe hab das nicht begriffen, dass ich Kinder zum letzten Mal in meinem Leben gesehen habe. Baracke, das waren ganz komische Baracken. Das waren Baracken, dieses Auschwitz, ja, also ihr müsst unterscheiden, Auschwitz und Birkenau, dieses Lager war wie Birkenau, das Vernichtungslager. Das war noch mal früher eine, ein, ein Lager von der polnischen Kavallerie. Dort haben sie die Pferdestelle gehabt und dort haben sie die Pferde gehalten. Und die Pferde haben sie jetzt, und dort haben sie jetzt uns untergebracht, in diesen Stellen, wo die Pferde gewesen sind. Das war komisch. In der Mitte von dieser ganzen Baracke war ein langer Kamin und links und rechts war Platz. Da waren solche Betten aufgestellt, ja, so wie in Theresienstadt. Und dort konnten wir schlafen. Und in dem Kamin hat man ein bisschen geheißen, haben sie Holz reingetan, dass es ein bisschen was warm werden sollte. Und dorthin haben sie diese Baracken gemacht. Und in einer solchen Baracke waren dort mindestens 100, 100, mindestens 100 Leute, 120 Leute. Und die haben uns dorthin gebracht und da war immer jeder, hat das, ein Block, jeder hat, das hat man genannt, der war kein Block, da war so ein Block Ältester da und der hat uns da jeden ein Bett zugeteilt und hat uns dort, der hat uns dann nachher das Essen verteilt. Von ihm haben wir in der Früh bekommen ein Stück Brot und da ein Stück Margarine und da ein bisschen Kaffee, das haben wir von ihm. Das war der Block, der war verantwortlich für diesen ganzen Block. Aber er ist dann rumgegangen und hat geschaut, ob wir gute Schuhe haben, hat uns die Schuhe weggenommen und hat uns andere Schuhe gegeben. Aber ich habe gesehen, dass man in Birkenau, wenn man dort lang gelebt, haben wir dort andere Häftlinge, sind dort sehr viele Baracken gewesen. Es waren viele Leute, ja, von allen möglichen Ländern waren dort, von der ganzen Welt, was sie dorthin gebracht haben. Ich habe gesehen, das waren alles dort Leute, die alle krank gewesen sind, die haben alle schlecht aus und Durchfall gehabt. Alle waren verhungert. Es war kalt, wir haben nichts zum Anziehen gehabt. Und ich habe gesehen, man hat uns immer gesagt, Leute, die Muselmänner werden, die krank werden, sind nur, das ist nur Material für den, für den Ofen, also für das Krematorium. Die haben sie alle vergast. Also ich habe dort bald verstanden mit meinen Freunden, dass hier ist nicht gut zu bleiben. Man muss versuchen, von da, wie kann man da rauskommen. Wir haben gehört dort, dass es kommen dort sehr viele SS-Leute, die suchen Arbeiter für alle möglichen KZs zur Arbeit. 
Das ist zu sagen, wir suchen sich Arbeiter. Haben wir verstanden, hier ist nicht zu werden. Wir müssen versuchen, von, hier, von dort herauszukommen. Weil wenn wir hier bleiben, in, in Birkenau, noch ein paar Tage wird man auch am, am Muselmann sein. Und wenn du am Muselmann bist, dann bist du auch am Material für den Ofen. Und es ist uns, haben wir, wir haben uns natürlich zusammengehalten. Wir waren Freunde aus Wien, wo wir noch weiter auch diese ersten, diesen Transport überlebt haben, ja, haben wir uns zusammengehalten. Und wir haben dann beraten, was wir machen, wie können wir hier nur herauskommen. Und da war wirklich, sind da gekommen, es sollte man halt angefangen zu suchen, Schlosser, Tischler, Elektriker, alle möglichen Fachleute, ja. Und da haben wir uns beschlossen, wo irgendetwas kommt, wir melden uns, dass man irgendwie von da rauskommen soll. Und das ist wirklich so gekommen, wir haben, also haben sie einmal gesucht, Schlosser gesucht und wir haben uns gemeldet, da waren auch noch fünf oder sechs Freunde, weil wir zusammen waren, geschlafen haben, haben uns dabei gemeldet und man hat uns genommen, man hat uns akzeptiert als, äh, als Schlosser, wir, äh, wir gehen dort hin. Wir haben nicht gewusst, wohin war es gar nicht. Schlosser, wohin haben wir nicht gewusst. Also man hat uns dann mal genommen, da haben wir bekommen andere Kleider, etwas wärmere Kleider, bessere Kleider. Und da, und da wurden wir tätowiert. Da haben wir damals diese Nummer bekommen. Und diese Nummer hat uns bedeutet, dass wir, zu, dass wir zu Aus, zum Auschwitz, also Auschwitz war ein Stammlager, dass wir zum Stammlager Auschwitz gehören. Und sonst hat man gebracht, da sind wir auch in einen Zug gebracht worden. Und man hat uns dort gebracht, da sind wir nicht allzu lange hingefahren, ich glaube ich einen halben Tag nach Kleibitz gefahren. Das ist nicht allzu weit, vielleicht 30, 40 Kilometer von dort. Und dort hat man uns gemacht, das war ein richtiges KZ, aber ein Arbeits-KZ. Ein, ein sehr strenges Lager, ein richtiges KZ. Das war auch ringsherum Stachel geraten, ein elektrischer, elektrischer Stachel hat ringsherum mit diesen Wachtürmen. Und uns hat man gebracht, wozu hat man uns gebraucht? Die haben uns gebracht dorthin nach Gleiwitz. In Gleiwitz war ein großes Ausbe eine Ausbe Be Ausbesserung von, von, der, von, der, von der Reichsbahn, von der Deutschen Bahn. Dort hat man die Eisenbahnwaggons repariert von der Deutschen Bahn, von der Deutschen Reichsbahn. Es war eine riesig große Halle. Was soll ich Ihnen sagen? Da waren vielleicht 20 oder 30. Schienen ja hintereinander und der Länge nach konnten vielleicht sieben oder acht oder zehn Waggons stehen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, das Ganze war gedeckt. Ja, eine riesig große Halle. Und dort war dann die ganze Werkhalle, wo die Maschinen, Schweißapparate und alle Apparate gewesen, mit denen wir Schlossarbeit machen konnten. Ja, bei dem Waggon sind da sehr viel bombardiert worden. Da hat man hin, das hingeschleppt und die. Welche, welche beschädigt worden sind, die hat man das hingemacht und wir mussten diese reparieren. Und das war eine sehr schwere Arbeit, hat man zum die, die ganzen Teile rausschneiden müssen mit Schweißbrenner und nachher hat man das zusammengebaut mit Nieten. Das war eine sehr, eine sehr schwere Arbeit gewesen, das zu machen. Ich habe dort in, in den, bei den Waggons gearbeitet. Da haben wir auch viele andere gearbeitet. Und manchmal waren dort Waggons gewesen, wo die Deutschen hatten oft Lebensmittel transportiert haben, Kartoffeln oder Kraut oder irgendwelches Gemüse. Und oft sind immer solche Sachen liegen geblieben, ja. Und die haben das nachher gefunden dort, die, ja, die, die FKG haben das gefunden. Ich habe als Schweißer gearbeitet und ich habe so einen Topf zusammengeschweißt, so eine Art Topf. Und die haben mir solche manchmal gebracht, manchmal Kartoffeln oder Kraut oder was haben die mir das gebracht. Aber sie waren nach München, wenn doch was nicht zu essen war, das schmutzig und alles. Haben sie mir gesagt, komm, bring das am Wasser rein. Wir haben das, ich habe das mit dem Schweißbrenner gekocht, die Kartoffeln gekocht. Und was war das Gute davon? Ich hab, die haben die dann eben das gebracht. Die haben die Hälfte bekommen und ich habe die Hälfte bekommen. Da haben wir etwas, etwas mehr Essen gehabt. Das hat mich ich bin da einmal erwischt worden von einem SS-Mann, wie ich da gekocht habe, diese Kartoffeln gekocht habe. Hat er mich aufgeschrieben, hat mir nichts gesagt, hat die Nummer aufgeschrieben. 
Ich habe schon gewusst, das ist für mich eine schwere Sache. Es kann jetzt passieren, dass wir mich zurück, zurückschickt und nach Hause schützt. Aber ich habe das Risiko gehabt. Aber das war dann nachher so. Ich habe dann ein Jahr, am Samstag hat man nicht gearbeitet. Am Samstag, da habe ich eine Strafe bekommen. Da habe ich bekommen 25 mit einer Last zu bekommen. Mit einem Schlauch habe ich die Peitsche auf den Hintern und habe 25 Schläge bekommen. Als Strafe, dass ich das gemacht habe. Ich war schon mit dem zufrieden, dass man mich nach Hause geschickt hat. Hat mir überhaupt nichts anderes gemacht. Oh, jeden Tag, wenn ich gesehen habe, ich habe Tod gesehen, aber die bessere Kleine, weil die hat ein bisschen weggenommen, habe ich sie für mich genommen. Das hat mir gar nichts gemacht, jemanden auszuziehen, die, die Hose an Toten und die Mieter anzuziehen für mich. Das hat mir nichts ausgemacht. Und mir meine Situation besser zu werden, mir, dass es mir besser geht. Vor allem mit allen, wenn man wirklich das. Ich habe mich an allen, allen gewöhnt. Das war das, das Schlimmste vom Schlimmsten. Das hat mir gar nichts mehr ausgemacht. Man wollte nur eins überleben, das ist alles. Es ist auf einmal gekommen, ein Tag gekommen, wo sie in der Früh ge ge gesagt haben, die SS. Ich geht es nicht zu der Arbeit. Aber, aber da war nämlich ganz komisch auch. In, der, in dem Lager haben wir auch manchmal in, aus den Waggons haben wir manchmal solche Zeitungen auf ja, Ausschnitte gefunden, oder alte Zeitungen. Und von den Zeitungen habe ich gelesen können, das waren deutsche Zeitungen, dass die Russen eine Offensive gemacht haben und die in, in Warschau stehen geblieben sind. Also wir haben das schon vermutet dass die Russen gar nicht allzu weit sind von uns, wo sie wir sind. Weil wir haben nur gehofft auf den Russen, aber die andere Hoffnung haben wir keine gehabt. Und eines Tages sagen wir in der Früh die SS, wir gehen nicht zur Arbeit, wenn jeder hat bekommen noch ein also halbes Brot und ein paar Konserven und wir sind nicht zur Arbeit gegangen. Und das war für uns eine Sache, da muss irgendwas was war, was da gewesen, haben wir nicht gewusst, aber wir haben verstanden, es ist irgendetwas ist da passiert. Und wir sind nicht zur Arbeit gegangen, sondern wir sind in eine ganz andere Richtung gegangen. Aus der Himmelsrichtung sind wir nach Westen gegangen, nicht nach Osten. Und wir sind dann weitergegangen, wir sind da gegangen, zu Fuß gegangen. Richtung Westen, wir sind gegangen, gegangen. Die Leute haben keine Schuhe gehabt, viele konnten nicht mehr gehen, sind aus der Reihe rausgefallen. Wer aus der Reihe rausgefallen ist, hat die SS erschossen. Am Platz gleich erschossen. Es war sehr kalt, der Winter war ein sehr schwerer Winter. Wir haben keine Kleider gehabt, es war Schnee, es war sehr schwer zu gehen. Der nicht gehen konnte, der wollte der sagte, er kann nicht mehr, ist aus der Reihe raus, wer aus der Reihe raus, haben die SS sofort erschossen. Wir sind mit uns mitgegangen, die SS-Leute. Wir sind da gegangen, eine ganze Nacht, einen ganzen Tag, und da sind wir auch in einem Lager gekommen, das war ein Lager, ich erinnere mich, wie das geheißen hat. Da hat man uns auch in Baraka reingefolgt. Da haben wir über Nacht, und in der Früh sind wir alle wieder aufgestanden haben nichts gehabt und sind wieder wieder gegangen, wieder zu Fuß gegangen. Und da sind wir wieder gegangen, die ganze Zeit gegangen, auch sehr viele Kilometer gegangen, den ganzen Tag. Das waren, glaube ich, eineinhalb Tage sind wir da gegangen. Und da sind wir einmal in einen ganz großen Lager gekommen. Auch, also das war schon ein großes KZ, haben wir gesehen, das war auch umzingelt mit Stacheldraht und mit, äh, mit Lichtern. Und da hat man uns in dieses Lager reingebracht. Da hat man uns reingestopft, auch in einer großen Baracke. Wir waren da an diesem Transport vielleicht 400, 500 Leute, vielleicht mehr. Aber von den 500 sind in den ganzen Land das ist nicht schon nicht mehr angekommen, da sind wir vielleicht nur mal schon über 300, weil viele sind unterwegs sind, erschossen worden, weil sie nicht mehr gehen konnten. Und ich bin noch mit unseren Freunden, da haben wir uns zusammengehalten, in dieses große Lager gekommen. Und wir waren in diesem großen Lager, das hat man dort hingebracht. Dann haben wir dort auch dort Häftlinge gesehen. Und dann haben wir, hat man uns gesagt, wo wir sind. Wir sind weil da waren wir in einem großen Lager, das hieß Blechhammer. Was war das Blechhammer? Das habe ich aber alles später erfahren. Ja? Das war ein großes KZ und auch ein riesig großes Gefangenenlager, Kriegsgefangenenlager. Und 
Und in diesem Lager, in dem Blechhammer, hat man uns über Nacht, über Nacht gelassen. Wir waren alle todmüde, tot, konnten kaum mehr gehen. Die Füße waren angeschwollen, schon von gehen war sehr schlecht. Wir haben beschlossen, da hat man uns angefangen zu rufen. Dort war ein großer, in jedem Lager, in jedem KZ war immer ein großer Appellplatz, wo man die Leute aufgestellt hat zum Zählen. Also in der Früh hören wir dort wieder zu Antritt zum Appell. Alle, die hingekommen sind, Antritt zum Appell. Und wir haben unsere Freunde haben wir beschlossen, wozu sollen wir weitergehen und plagen, noch einmal wieder diese Kilometer gehen und am Weg erschossen werden. Wir werden hier bleiben, wir werden nicht weitergehen, sondern machen, was ist, wir werden hier, wir gehen nicht zum Appell, wir gehen nicht weiter. Und wir haben das wirklich so beschlossen, dass wir dort bleiben und gehen nicht weg. Aber was war unser Glück bei der ganzen Geschichte? Man hat uns in eine Baracke reingetan. Das war ein, in dieser Baracke, das war ein Magazin von Sodawasserflaschen. Dann Kisten mit Flaschen mit Wasser. Was das war nicht mit Wasser. Und uns hat man dort in, in, dieses, in diese Baracke reingepfocht. Diese Baracke, die war voll mit diesen Kisten. Aber war für uns noch Platz, haben wir dort in dieser Baracke übernachtet. Und wir waren in der haben wir gesagt, wir bleiben hier, wir gehen nicht weg, haben wir beschlossen, alle untereinander, wir gehen nicht weg, das hat keinen Zweck zu gehen. Ob man erschossen wird, hier oder dort, wenn man hier braucht man nicht gehen unterwegs, das ist eine große Plage zu gehen, weil wir nicht mehr gehen können. Und, äh, und da waren wir, haben die angefangen, da früh diese Leute da zum Appellplatz zu gehen und zu sehen, die Leute, viele sind auch nicht rausgegangen. Haben die angefangen zu sehen, dass die Leute kommen aus den Baracken nicht heraus, haben sie die Fackeln, haben sie Fackeln auf die Baracken gelegt und haben die Baracken angezündet. Die haben angefangen zu brennen. Und da brannte dann aber eine, eine große Rauchentwicklung und da musste man rausgehen, weil man nicht atmen konnte. Es sind sehr viele von den Leuten müssen auf die Stadt rausgehen. Und da haben wir gesehen, hören wir die von den Maschinengewehr, von den Wachtürmen auf die Leute geschossen und haben dann sie alle dort einfach nur geschossen. Was haben wir gemacht? Unsere Baracke hat auch angefangen zu brennen. Aber was war auch? Wir haben auf, die, auf das Feuer diese Flaschen geworfen. Die Wasserflaschen, die haben, haben uns das, das Feuer gelöscht. Und sie haben keine Rauchentwicklung gemacht, sodass wir in der Baracke bleiben konnten. Jedenfalls ist es später nach einer Ruhe geworden. Und unsere Baracke hat sich das Feuer hat sich gelöscht. Und wir waren in der Baracke. Wir haben sich nicht herausgetraut, den Kopf herauszuziehen. Wir sind da drin gesessen. Wir sind dann den ganzen Tag dort drinnen geblieben in der Baracke und haben den Tag überhaupt nicht, nicht gemacht, hat sich nicht getraut rauszugehen. Nach einem ganzen Tag, wo Ruhe war, haben wir sich getraut rauszugehen aus der Baracke. Da haben wir gesehen, dass der Appellplatz voll war, voll Leichen und gewesen. Das sind alle die Leute, die sie von oben, die sie aus der Baracke raus sind, die sie da erschossen haben. Haben sie die da geschossen. Aber auf den Wachtürmen haben wir keine ss es war Ruhe da, wir waren alleine, aber wir waren hungrig, wir haben Essen braucht man, wir haben Essen braucht man. Was macht man da? Wir sind da langsam rausgegangen. Das heißt, meine Freunde, die waren auch schon so müde, die sind gegangen. Ich bin da rausgegangen, war noch ein Freund von mir, wir sind da rausgegangen und haben angefangen zu suchen hier. Und da haben wir dort auch solche Kazettel gefunden, die schon die ganze Zeit in dem Lager gewesen sind, die sich auch versteckt haben. Und wir haben gefragt, wie ich überhaupt ist, haben wir uns gesagt, ja, da oben gibt es eine Baracke, dort ist ein Magazin, dort gibt es bestimmt Brot. Und die sind alle dort hingegangen, dort, wo diese Baracke ist. Und die haben diese Baracke aufgebrochen. Da habe ich gesehen, da waren auch schon bei Öffnungen, die haben aufgebrochen und haben, dort, haben sie wirklich Brot gefunden. Ich bin dort auch hingelaufen mit denen dort im Suchen. Und wir haben dort wirklich Brot gefunden. Jeder hat versucht, dort reinzukommen, die Baracke, jeder wollte dort ein äh, Brot haben, wir das nennen. ich habe auch Brot genommen. Und was will das Schicksal? Äh, die, haben sich viele Leute dort reingenommen, jeder wollte aus der Baracke rauskommen. Auf einmal steht dort draußen ein ss mit einer Maschine und jeder, der dort rauskommen will, fängt an zu schießen auf die Leute mit auf den Boden. Ich war dort drinnen in der Baracke, und wie kommt man da raus mit dem Brot und der steht und schießt. Ich weiß allein nicht, wie, als ich angefangen habe, auf die Leute, die rausgehen, die erschossen haben, die niedergefallen, es hat sich angefangen, seinen Berg von Leichen zu machen und auch zu verletzen. Ich, habe, ich weiß nicht, irgendwie, 
Ich habe mich auf, die, auf diese Menschen darauf geworfen und der Hessmann hat aufgehört zu schießen. Der hat scheinbar Angst bekommen, weil er alleine war. Er hat keine, kein, das Magazin hat er leer geschossen, hat er Angst gehabt, dass er wieder über die überfahren und er ist weggegangen, weggelaufen. Ich habe gesehen, dass der ist weg. Ich habe nicht gewusst, bin ich, habe, habe ich eine Kugel bekommen oder nicht. Ich weiß allein nicht, was ich bin. War voll Blut. Weil die haben auf, wir sind auch welche gelegen. Ich habe mich da draußen gekrabbelt aus diesem Haufen von Menschen. Ich habe mich betrachtet, habe gesehen, ich bin ganz und ich sehe, ich kann gehen. Ich bin da draußen gegangen, ich stehe, ich kann gehen. Das heißt, ich, ich bin nicht getroffen worden. Ich habe da ein, zwei Brote genommen und wollte da zurücklaufen zu meinen, zu unseren Freunden. Und das habe ich auch gemacht. Und inzwischen, wie ich, wie, ich, wie ich dort laufen wollte zu meinen Freunden mit dem Brot, haben mich andere Häftlinge überfallen, haben gesehen, dass ich Brot habe, haben mir das Brot weggenommen, so dass ich nichts gehabt habe. Also was habe ich gemacht? Dasselbe habe ich gemacht, habe ich wieder einen anderen gesehen, der Brot hat, habe ich ihm auch das Brot wieder weggenommen. Ich habe gesehen, dass ich stärker bin, habe ich das Brot weggenommen, so dass ich meinen Freunden trotzdem noch irgendein, also ein oder zwei Brote, die ich gehabt habe, habe ich ihnen gebracht. Wir waren alle nicht bewacht und die Tore waren offen. Das heißt, die waren, äh, die Scheibe haben die scheinbar den Strom ausgeschaltet. Es war niemand da. Wir haben keine SS-Leute gesehen, niemand gesehen. Und da haben wir meinen Freund gesagt, schau, wir mal gesehen, wir müssen mal schauen, wo wir überhaupt sind. Und ich bin mit meinem Freund, also er, war, er ist etwas älter wie ich gewesen, vielleicht. Äh, Sie macht Jahre älter wie ich. Sind wir aus dem Lager herausgegangen. Wir waren mehr oder weniger. Inzwischen haben wir schon, inzwischen haben wir von den Toten, was wir gesehen haben, eine gute Schuhe genommen, haben wir weggenommen und bessere Sachen genommen, die wir gehabt, die wir gefunden haben. Wir haben der hat besser waren welche, die haben bessere Kleider gehabt, bessere Schuhe. Schuhe war das Wichtigste. Haben wir sie genommen, haben uns das angezogen und wir sind aus dem Lager herausgegangen. Und wir sehen, das Lager ist in einem großen Wald. Ein riesig großer Wald. Der Wald war richtig dunkel. Das Tageslicht war fast kein Tageslicht. So dunkel war das ganze Wald. Gehen wir müssen schauen, wo wir wollten wissen, wo wir überhaupt sind. Wir wussten noch nicht, wer am Tag weg war. Was das ist, haben wir nicht gewusst. Und wir gehen da drin in, das, in diesen Wald herein. Auf einmal sage ich, hören wir von Weitem ein sehr starkes Motorgeräusch. Autos. Sag ich mir von euer Wort. Kommen da, die Wehrmacht kommt da zurück, was man da machen will. Das erste Mal, was er machen ist, gehen wir in den Wald rein. Wir sind von der Straße weg, in den Wald ein bisschen bergauf gemacht, so dass man uns von der Straße nicht aussehen kann. Sind wir in den Wald hinauf, ein bisschen höher, ein bisschen höher raufgegangen und sind dort abgewartet und haben von beiden gehört das Motorgeräusch. Und wir sehen, das Motorgeräusch kommt immer näher, näher, es kommt immer näher. Wir haben nicht gewusst, ist das die Wehrmacht oder was das ist. Wirklich, ich komme nicht mal näher. Auf einmal sehen wir von Weitem, sehen wir dort solche Militärfahrzeuge. Und ich sage zu meinem Freund, diese Fahrzeuge schauen nicht aus, so wie die Deutschen. Das schaut irgendwie anders aus. Das, ist, das sind keine Deutschen. Da ist eine aufgemachte Tür und da ist eine ausgestellt, mein Soldat. <lacht> Laut dem, wie er angezogen war, habe ich verstanden, das muss ein Offizier sein, er hat also was da oben gehabt. Ich schaue ihn an, das muss ein russischer Offizier sein. Und ich sagte den Russen, Russisch haben wir nicht verstanden, sage ich, was ich gelernt habe, sage ich ihm, ich bin ja, ja, Jid. Ja, vor der Sinn, er sagt, ich bin jüdisch. Ja, Jid, Jid, das hat er ein paar Mal gesagt. Dann geht er runter, schaut uns an. Dann sagt er, sagt er zu mir, ja, tu ich es. Dann sagt er zu mir, ich bin auch jüdisch. Ich habe das nicht verstanden. Das war für uns die größte Überraschung. Er hat uns verstanden, was er ihm gesagt hat. Ja, Und er sagte, er ist auch jüdisch. Aber das haben wir erst später erfahren. Auf Russisch sagt man nicht ja, Jid, sondern sagt Hebräisch. Aber er war von den älteren Russen, noch, die jüdisch gesprochen haben, von den älteren Offizieren. Da waren sehr viele Offiziere, jüdische Offiziere. Die waren die sozusagen Dolmetscher gegenüber den Deutschen, die haben sich gut verständigen können.
Und der hat uns jüdisch angesprochen. Und ich sage ein bisschen jüdisch. Wir sind hier in einem neuen KZ und da sind sehr viele Lager da. Und da hat er uns, er war dort mit dieser Kommandant, der war in der ersten, er war der Kommandant von diesem ganzen Konvoi. Und die haben ihn dann reingeführt in dieses Lager, diesen Soldaten. Und er hat das Ganze dann einfach übernommen, hat es den Soldaten gesagt, was sie machen sollen. Und die haben das Ganze gleich übernommen dort, haben gesehen, was dort ist zu machen. Und da sind gekommen, dieser Offizier noch mal gekommen zu uns, hat gesagt, Hör zu, ihr könnt hier nicht bleiben, weil wir vermuten, die Deutschen, die werden eine, eine Kriegoffensive machen und die können noch einmal in die, in die Hände von denen fallen. Geht es nach dem Osten zurück nach Polen. Ihr könnt hier nicht bleiben, ihr dürft uns von der Welt. Also haben wir keine andere Möglichkeit gehabt, dann sind wir einfach gesagt, ihr müsst mir dann gehen. Und die Weg, die vor der Weg haben wir gefunden, so eine Art Handwagen haben wir mögliche Sachen da drauf gepackt auf diese Sachen und mit denen sind sie zu Fuß gegangen, Richtung nach, Rück nach Polen, nach Polen zu gehen. Und da sind wir zurückgekommen nach Kleiwitz, bis nach Kleiwitz. Da sind wir zum Beispiel, da sind wir auch eigentlich sind wir da nicht zu Fuß gegangen, zum Teil sind wir ja mit der, mit, der Bahn, mit der Bahn gefahren, weil die Russen haben die Bahn sehr, sehr schnell äh, organisiert haben sie die, die Züge, haben sie die Schienen breiter gemacht und haben ihre Züge gefahren. Da sind wir mit diesen Zügen gekommen, bis Gleiwitz gekommen. Und da waren wir in der Stadt Gleiwitz, wo wir vorher im Lager gewesen sind. Und da haben wir auch mögliche Sachen gehabt, da haben wir dort noch in ein, sind wir einfach in ein Haus reingegangen. Dort waren dort ein Deutsche gewesen, haben wir die einfach rausgeschmissen, sagt, wir wollen da hier wohnen. Da waren wir alle unsere Freunde, die wir uns zusammengehalten haben, haben wir wollen die hier wohnen, haben wir die Deutschen rausgeschmissen. Das waren alles Wasserpolaken. Das waren halb Deutsche, halb Polaken. Aber die haben Angst gehabt, weil die war schon alles besetzt von den Russen, weil die Russen sind schon so weit vorgekommen. Haben wir dort das Haus besetzt und waren dort ein Tag, zwei. Dann sind wir von dort auch weit weggegangen. Wir sind dann von dort weitergefahren nach, nach Polen gefahren, bis nach Krakow. Mit dem Zug, mit dem Zug sind wir nach Krakau gefahren und waren dort in Krakau. Krakau war schon von den Polen, die hat schon eine Regierung gehabt. Dort haben sie, war aber sehr schlecht. Man musste aber dort für alle Sachen bezahlen. War der Tram, wäre alles ist gegangen, aber wir haben kein Geld gehabt. Was haben wir gemacht? Haben wir die ganzen Sachen, die wir mit uns mitgeschleppt haben, haben wir angefangen zu verkaufen. Haben wir das zu Geld gemacht, ja? Für jede Sache, für eine Jackett, für Hose, was man gehabt hat, haben wir verkauft. Und von dem Geld haben wir Essen gekauft. Aber wir sind bald dabei nicht, haben wir kein Geld gehabt und keine Sachen gehabt. Und da waren wir wirklich hungrig. Von den Polen haben wir nichts bekommen. Wir waren dort beim Roten Kreuz, aber die haben uns auch nicht viel geholfen. Und da sind wir zu den Russen, da haben die Russen dort eine, so eine Art Lager gemacht für diese Flüchtlinge. Wir haben gesagt, wir haben dort sehr vorsichtig sein müssen, weil die Polen und die Russen waren sehr, sehr misstrauisch, weil die alle geglaubt haben, wir sind deutsche Soldaten, wir sind desertiert und wir sind eigentlich deutsche Soldaten. Da haben wir jetzt immer mit uns mitgenommen, jüdische Jugendliche, die polnisch gesprochen haben oder mit uns in der Rennsprache und die bezeugen konnten, dass wir jüdisch sind, dass wir keine deutschen Soldaten sind. Das war für uns sehr wichtig, weil die misstrauisch waren, die haben niemand geglaubt. Und so haben wir bei den Russen dann, haben wir dort in einer Russen Lager gemacht. Und die haben uns das alle ermittelt, dass wir dort in dem Lager schlafen können und von denen Essen bekommen. Und die haben uns akzeptiert, dass wir, dass wir jüdisch sind, dass wir keine, keine Deutschen sind. Und dann waren wir dort in dem auch gewesen, mit denen dort auch gewesen, durch zwei Wochen. Bei den Russen waren sehr, sehr viele Offiziere. Bei den Russen, die Jiddisch gesprochen haben, das waren meistens jüdische Juden. Das waren russische Juden, aus, meistens aus der Ukraine oder aus Russland selber, aus Moskau, die noch, aus deren, deren Eltern noch Jiddisch gesprochen haben. Mit denen konnten wir uns verständigen. Die waren auch sehr gut. Die konnte man überzeugen, dass wir keine, keine deutschen Soldaten sind. Und da war eines Tages, in die gekommen haben gesagt, Ihr wisst, äh, und da weitergehen. Und äh, sagte ich, wir können das springen, in die Nähe, zu der, Nähe nach Deutschland bringen. Also haben sie uns in einen Waggon reingesetzt 
und haben uns gebracht, da sind wir gefahren, glaube ich, den ganzen Tag bis nach Sagan. Das war eine Grenzstadt an der Oder. Das war in Ostdeutschland, das ist die, 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 an, an der, bis an der Oder. Dort haben sie auch ein großes Lager aufgemacht, so wie in, wie in Krakow. Da waren auch alle möglichen Leute, Jugoslawen, Franzosen, alle möglichen waren dort und da haben sie uns dort auch hingebracht. Bis zum 8. Mai, das war genau der 8. Mai, da haben wir gehört, das war die Schießerei, haben wir gehört, das ist das Kriegsende. Dort habe ich auch in, in Zagern, haben wir dort noch Zeitungen schon gesehen, dass in Österreich hat eine, hat sich eine Regierung gebildet und da unter Rinder. Dass es dort eine, gibt es eine, eine Regierung, weil damals viel war schon besetzt von den, Öster, von, den, von den Russen besetzt. Das haben wir alle schon in den Zeitungen dort gelesen. Und am 8. Mai sagen die Russen dort, der Krieg ist zu Ende, ihr geht wohin ihr wollt. Jeder kann gehen, wo ihr wollt, der Mann, Franzosen und Amerikaner, was er wollt, jeder soll gehen, wo er will. Und wir unten waren dort frei, was, was machen wir, wo, wo sollen wir gehen? Wir waren dort in der Nähe von Sagan und äh, wir nehmen den Zug, haben wir beschlossen, wir fahren nach Berlin, in eine, eine, eine große Stadt. Da haben wir beschlossen, wir fahren nach, äh, mit diesen Zügen, die die Russen äh, äh, gemacht haben, fahren wir bis nach, äh, nach Berlin. Also dann sind wir mit dem Zug angeschrieben, sind mit dem haben wir gefragt, wie, dann mussten wir immer gehen zu den Lokomotivführern, haben wir schon ein bisschen Russisch gelernt, wohin er fährt, als Kuder, wo, wo, er, wo er fährt, hat uns irgendwas gesagt, das Ziel haben wir gewusst, mehr oder weniger ist das gut für uns. Und da sagt er, fährt dort in Richtung, ja, das ist Richtung Berlin, fahren wir dort nicht hin. Da kommen wir nach einer großen Bahnstation, das war Cottbus, ein riesig großer Bahnhof. Und wir kommen dorthin und von dort haben, wollten wir weiterfahren nach Berlin. Ja? Aber wir haben dort gesucht, einen Zug, der uns nach Berlin bringen kann, aber wir haben dabei nichts gefunden. Aber wir haben dort in dem, an dem Bahnhof Leute gefunden, die, da auch solche Leute, die sich in Flüchtlinge herumlaufen, da hat eine eine Armbinde gehabt, das drauf gestanden KZ Theresienstadt. Das war für uns eine Sache, was, was heißt KZ Theresienstadt? Wir waren sicher gewesen, dass wir, wir uns weggeschickt haben, dass Theresienstadt aufgelöst ist, als dass dort niemand geblieben ist, dass also sowas nicht mehr existiert. Und wir kommen zu den Leuten und fragen, von wo kommt ihr? Ich dachte, ja, wir kommen von Theresienstadt. Wo wollten Sie? Sie wollten nach Berlin. Er also sagt mir, haben gefragt, gibt es jemand Interesse? Sind dort Menschen? Gibt es dort Interesse nach München? Ja, egal, ja, ein großes Lager. Man hat dort alle sehr viele Häftlinge von all möglichen Lager hat man dort hingebracht, von Buchenwald, von Dachau hat man alle nach Theresienstadt gebracht. Das ist eine große Quarantäne. Man kann dort, das ist dort ein Lager noch. Also nachdem wir gehört haben, es gibt dort in Theresienstadt, es sind Menschen dort, haben wir beschlossen, wir fahren nicht nach Berlin sondern wir werden versuchen, nach Theresienstadt zu kommen. Und das haben wir gemacht und dann haben wir von Cottbus versucht, einen Zug zu finden, der in Richtung Dresden fährt, zu, um Aussicht zur tschechischen Grenze. Und das haben wir wirklich gefunden, das war ein Zug, und sind wirklich bis zur tschechischen Grenze gekommen. Und dort hat man uns, sind wir rausgegangen und dann sind wir über die Grenze rübergegangen in die Tschechoslowakei nach Aussicht und dann haben wir verlangt, wie kommt man dort nach, äh, nach Theresien, dann, 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 nach, zu dieser Bahnstation Bauschewitz. Das war nicht allzu weit, das sind vielleicht 30 Kilometer. Und die Tschechen sind wir in den Zug reingegangen und wollten auch von uns Geld haben, sagen wir, wir haben kein Geld, wir sind Flüchtlinge. Also die haben uns fahren lassen bis, bis nach Bauschewitz. Wir sind dann bis Bauschewitz gekommen. In Bauschewitz sind wir runtergegangen und sind dort, von dort zu Fuß heraufgegangen. Drei Kilometer, wir sind da drauf gegangen. Wir kommen nach Theresienstadt, wir sind da dort in die Mauer ringsrum und das wird alles wieder bewacht von der, von der tschechischen Gendarmerie. Die Gendarmerie sagt, wir wollen dort reingehen, sagt sie, nein. Sagt sie, da gibt es keine das ist eine Quarantäne, man kann nicht reingehen, das ist der Tiefus, da hier kann man nicht reingehen. Also wir mit denen verhandeln, mit denen, die unter keinen Umständen kann man reingehen. Bis wir von denen gesprochen haben, muss ich eine Ultimatum gemacht haben, dass wir einverstanden wir gehen rein, aber wir gehen nicht mehr raus. 
Komm zurück auf Sagan, ja? Mhm. Dort waren auch dort Zigeuner, waren dort viel. Was haben wir nichts zu tun gehabt? Was machen Zigeuner? Zigeuner tun Karten, denn die machen generell in Karten auflegen. Ja? Und bei uns hat man auch, auch äh, Karten aufgelegt. Da war eine Zigeunerin, die legt mir Karten auf und sagt sie zu mir, du hast eine Mutter. So, ich, ja, welcher Mensch hat keine Mutter? Sagt sie zu mir, du hast eine Mutter, deine Mutter lebt. Ich sagte, ich war in einem Blechschub, ich erzählte, Träume hatten ein paar hundert von sich an meine Mutter leben. Und dasselbe hat sie noch drei von meinen Freunden dasselbe gesagt. Sagt sie auch, du hast eine Mutter. Und ich sage, alle drei sagen, ich gucke an die Zigeuner, machen sich, machen sich lustig über uns. Und man muss erzählen uns der Geschichte, du glaubst an diese Karten, du glaubst an diese ganze Geschichte. Was will der Zufall? Wir kommen nach der Häuserstadt, ja. Wir sind dort reingegangen, ich gehe dort in Trainer rein in die Stadt herein, triff ich einen älteren Herrn, der ein Freund meines Vaters war. Und da sagt er zu mir, sag du warst schon bei deiner Mutter? Ich schaue ihn blöd an und sage, ich war was für Mutter? Ach, ich habe deine Mutter hier gesehen. Das kann doch nicht sein. Ich, ich habe deine Mutter, weißt du wo sie wohnt? Ja, weiß nicht, aber ich habe sie gesehen, kann nicht, kann nicht sein. Also ich war ganz verschockt, ganz, wie kann das sein, wenn ich unterlebt, das kann nicht sein. Ich bin dort mit dem Trainer dort in die Evidenzstelle gegangen und habe dort gerne gefragt, wo meine Mutter lebt, ob sie wirklich lebt und wo sie, wo sie wohnt. Ich bin dort wirklich hingegangen, habe hat dort wirklich gefunden, man hat meine Mutter gefunden. Meine Mutter hat in Dresden gelebt, hat eine andere Adresse gehabt und hat mir die Adresse gegeben, wo sie wohnt, in welcher, in welcher Straße und in welchem Haus. Und ich bin dort hingegangen. Sie suchen. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, dass ich überraschend, dass ich meine Frau und meine Mutter hat auf einem Dachboden gelebt, hat ein Bett gehabt und hat sie mit einer Frau zusammengelebt, deren Sohn ein guter Freund von mir war, der, wo ich weiß, dass er umgekommen ist. Und sie sieht nicht kommen, dass ich am Leben bin. Ihr könnt euch vorstellen, diese, diese, diese Begegnung zwischen mir und meiner Mutter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe sie so umarmt. Ich war schrecklich. Ich konnte, ich konnte nicht drehen und meine Mutter konnte nicht drehen. Die erste Frage von meiner Mutter war: Wo ist der Vater? Aber was konnte ich ihr sagen? Ich habe mir die Wahrheit gesagt, dass er nicht mehr bleibt. Dort, die neben mir zusammen gewohnt hat, fragt mich nur, wo ist mein Sohn? Ich habe gewusst, er lebt nicht mehr. Aber ich habe nicht die Wahrheit gesagt, habe mir gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe nicht gesagt. Wir sind dann nachher für interessant geblieben. Wir haben dort die, die, die Ghetto-Leitung, ja, war dort ein, äh, der gewesen, der Judenälteste war ein Wiener, ja, sein Hauptsekretär war ein gewisser Brauchlig, der hat vor uns Angst gehabt, dass wir ihm was machen können, dass wir, sich an ihn, dass wir uns an ihm revanchieren können, dass er nichts uns geholfen hat, hat uns alles möglich gemacht, hat uns gleich erledigt, dass wir äh, ein Zimmer bekommen mit Betten, wo wir schlafen können. Und alles Mögliche, dort zu essen haben wir, wir haben Essen bekommen. Ich habe dort wieder angefangen zu arbeiten in der Küche, da hat das Essen nicht gefehlt. Und dorthin haben sie auch gebracht, dann sehr viele Sudetendeutsche zu arbeiten. Die haben die schmutzige Arbeit gemacht und die haben uns gemacht als Aufpasser für diese Sudetendeutschen, dass sie sich die Arbeit machen, die Reinigungsarbeiten. Jedenfalls, wir sind dann, ich bin dann mit einem Freunden von, von Theresienstadt aus wollten wir nach Wien fahren. Das war schon, der Krieg war schon zu Ende, das war schon Juni. Juni, Juli war das, wollten sie nach, nach, wollten nach Wien fahren, aber das war unmöglich direkt zu fahren, weil alle Grenzen gesperrt waren. Die einzige Möglichkeit, um nach Wien zu kommen, war nur über Bratislava. Na, wie kommt man nach Bratislava? Also wir sind von Theresienstadt aus nach Prag gefahren mit der Bahn nach Prag und von Prag mit der Nachtzug, mit einem Schnellzug nach Bratislava. Ziemlich große Strecke. 
habe ich gemacht, wir haben da Geld bekommen, hat er uns das erledigt, dann haben wir das gemacht. Ich weiß nicht, wie man. Aber wir sind nach Bratislava gekommen. Wie kommt man, dann sind wir schon in Bratislava, wie kommt man nach Wien? Die Dom hat man nach Bratislava geschickt. Und dort ist die Grenze, war die Donau. Die, über, wenn man über die Brücke rüberkommt, dann kommt man nach Heimburg. Ja? Das ist ja ganz in der Nähe über die Brücke rüber. Ja? Also wie kommt man nach Heimburg? Die Brücken sind alle gesprengt gewesen. Also wir haben ja schon viel Erfahrung gehabt in der Zeit, wo wir in Polen waren. Haben wir schon alle möglichen Sprachen gelernt. Die Polnisch, ein bisschen von Tschechisch, alles Mögliche gelernt. Haben wir gewusst, äh, haben wir gesucht, wo ist die jüdische Gemeinde hier. Wir haben gewusst, die Juden, gerade einer der anderen hilft immer sehr schön. Haben wir sie gesucht, wo ist das jüdische Komitee in, in, in Bratislava. Das haben wir gefunden. Haben wir das jüdische Komitee gefunden, haben gefragt, wir sind gekommen aus Theresien. Wir wollen nach Wien fahren, wir sind einmal Gewinner, kannst uns irgendwie helfen, dass wir so können rüberkommen nach Österreich. Sagt er sehr schwer, sagt er, ja, die Russen haben hier eine Pandombrücke gebaut, wenn ihr wisst, was das ist. Und eine Pandombrücke ist eine Brücke auf Wasser, da sind solche Schwimmer drauf, wo man die Schiene legt, wo man mit dem Auto rüberfahren kann. Er sagt, ihr müsst gehen zu den Russen, man gibt ihnen dort eine Flasche Wodka, wenn sie euch rüberführen, mit auf dem Auto aufsetzen, wird sie mitfahren, rüber mitnehmen. Auf die andere Seite. Ja, okay, ich wohne nicht mehr Wodka, wir haben kein Wodka, wir haben nichts. Ja. Juden, einer hilft dem Zweiten, haben sie uns Wodka gebracht und haben uns geholfen, haben uns vermittelt mit den Soldaten, dort mit den russischen Leuten, haben uns vermittelt, dass sie uns auf ein Auto raufsetzen mit einem Militärauto. Da sind wir nicht alle gefahren, sondern wir sind dann nur, glaube ich, vier oder fünf Leute sind, Leute sind wir gefahren. Die anderen sind in sehr Interessen geblieben. Die waren in keinem solchen guten Zustand, dass sie fahren kann können. Und wir sind mit den Russen da über die, auf den Auto rüber gefahren, auf die andere Seite nach Heimburg. Ich kann euch vorstellen, der, 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 der Chauffeur von dem Auto, der war besoffen. Der Vater von Tambor, von Tambor hatte, das Auto hat nur so schmal, nur wo die Räder fahren kann. Ich habe gekriegt, ich fahre in die Donau mit dem Auto. Aber sind drüber gekommen auf die andere Seite. Wir kommen rüber schon. No, das war schon, haben wir schon in Österreich gemacht. Wenn wir kommen dann endlich in der Nähe von Wien, das war in Schwächert, war eine große eine Sperre. Dort war eine große Kontrolle, wenn nach Wien haben sie nur von dort aus haben sie kontrolliert. Und wir sind von dem Auto heruntergegangen, wollten nichts machen, aber wir haben, haben, wollten durch die Sperre durch und die Russen haben uns nicht durchgelassen. Story, da kann man muss doch haben, Apokos muss man haben, eine, 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 eine Fahrbewilligung. Wir haben nichts gehabt. Aber wir haben gelernt bei den Russen, in, das, in Polen haben wir gelernt sehr viel, die Russen schreiben doch Zyrillisch. Das ist eine andere Schrift, ja. Und die haben alles, jetzt alles in Zyrillisch geschrieben. Aber wir haben bald herausgefunden, dass sehr viele Russen nicht lesen und schreiben können, von den normalen Soldaten. Was haben wir gemacht? Ich habe ein paar was gehabt. In Polen haben wir einen gehabt. Das war für eine andere Richtung, ja. Sag ich, um zu wissen, ob der das versteht oder nicht haben wir ihm das verkehrt gegeben. Hat er das angeschaut verkehrt, habe ich gewusst, er kann nicht lesen. Versteht das immer. Hat er das nicht umgedreht, dann schaut man, was er lesen kann. Und wenn er das lesen kann, dann das ist falsch. Hat er das nur so angehalten, so wie sie in der Popus, er schaut es so an, haben wir verstanden, er kann nicht lesen schreiben. Haben wir ihm so einen alten Popus gezeigt, wenn er das da hier. Er hat das nicht, das nicht lesen können, sagt er, oh, harasho, harasho. Also wir waren, für mich war ich sehr enttäuscht. Ich bin dort gegangen in Wien in das Haus, wo, wo wir gewohnt haben, um das zu sehen. Ich bin in der ich habe damals, wie ich nach Wien gegangen bin, habe ich eine britische Uniform gehabt, ohne hohe Zeichen. Die habe ich gefunden im Blechhammer. Das waren sehr warme, sehr warme Jacken, die, die, die aus Wolle waren, das sehr angenehm. Aber ohne, wir hatten eine britische Uniform, aber ohne, ohne Knöpfe, die sind alles nur ohne Form gewesen. Und das habe ich angehabt. Und ich bin in dieses Haus reingekommen, wo ich gewohnt habe. Und ich sehe, dass der Hausmeister, das ist der gewesene, äh, das war der Blockälteste von den Nazis gewesen. Der hat mir immer Schwierigkeiten gemacht, Schneeschaufeln, Straßenkern, wo ich noch in Wien, bevor ich noch zur Resen gekommen bin, immer schwierig gemacht hat. Ah, alter Nazi. Und ich komme in das Haus rein, 
Ich bin inzwischen älter geworden, war drei Jahre. Meine. Damals war ich noch ein und jetzt bin ich älter geworden. Der sieht mich, da hat er Angst gehabt. Ich war in einer britischen Uniform, hat er überhaupt nicht. Ich war nicht gewusst, was ich bin. Ich bin ein Soldat oder was er nicht gewusst war. Und ich sage ihm auf Deutsch, Sie kennen mich. Er schaut mich blöd an. Er hat gesehen, ich spreche in Deutsch an. Da habe ich gesagt, da schaut er mich ab. Ich bin der Rostow. Ah, Sie leben auch noch, sagt er zu mir noch. Sag ich, ja, sie leben auch noch. Ich lebe noch. Das hat mich dann so stark verdrossen. Er sagt zu mir, sie leben auch noch. Es hat mir auch in Wien nicht gefallen. Ich wollte nicht sehen. Wir waren dann, war ich auch noch bei einer christlichen Familie, wo mein Vater äh, Schmuck, äh, Goldschmuck äh, zurückgelassen hat. Ich habe gesagt, wenn wir überleben, wenn sie mal zurückgehen. Und ich bin dort hingegangen, die haben irgendwo in der Stadt gewohnt, ich bin dort hingegangen. Der Mann ist umgekommen, die Frau hat mir nichts zurückgegeben und gesagt, ja, die Russen haben mir alles weggenommen, sie haben nichts. Ich habe kein Gefühl gehabt für alle Sachen, ich brauche das nicht. Mir ist das Leben mehr wert, wie diese ganzen Sachen. Und haben Holler toll, das hat Aber ich war mein Entschluss war, in Wien habe ich nichts verloren. Und ich bin wieder zurück nach der Stadt zu meiner Mutter. Da sind wir schon aber auch illegal wieder nach zurück. Da sind wir, wir haben wir dort ein Auto gemietet. Da sind wir mit dem Auto, mit einem Lastauto bis nach Lundenburg gefahren an der Grenze. Und dort haben wir über die Grenze haben wir geschwunden und nach Brünn gefahren. Und dann sind wir von dort mit dem Zug nach, äh, nach Theresienstadt gefahren. Ich war dann in Theresienstadt und habe zu meiner Mutter gesagt, Mutter haben wir immer, Mutter haben wir sie gerufen. Dort haben wir nichts verloren. Die Sachen, was der gelassen hat, das ist nichts mehr da. Und dort fahren wir nicht mehr zurück. Da hast du auch nichts versucht. Wir brauchen das nicht mehr. Und wir haben versucht, zu kommen, nach in die amerikanische Zone zu kommen. Und so sind wir auch von dann war eine Möglichkeit von Theresienstadt aus mit einem Transport in die amerikanische Zone zu kommen. Ein Teil von Deutschland, der von den Amerikanern besetzt war, da waren wir in einem dp camp so einen ein äh, Flüchtlingslager, das war in, in Niederba Niederbayern, dieses Lager hieß Degendorf. Das war ein äh, DP-Camp und dort sind wir hatten uns von Theresa gebracht. Da waren auch sehr viele von meinen Freunden in Wien und dort. Und dann hatten wir auch von Polen und von, 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 äh, von der Tschechoslowakei, von, äh, von Deutschland, sehr viele dorthin gebracht in diesem Lager. In diesem DP-Camp, das war ein, schönes, ein sehr schönes Camp, da waren wir vollkommen frei. Das wurde verwaltet von der AERO, ja, von der Internationalen Flüchtlingsorganisation und später vom JOIN. Ich habe dann angefangen dort zu arbeiten. Ich war dort ver 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 verantwortlich für einen Motorpool von den Autos und ich habe dann angefangen zu arbeiten. Ich habe dort verantwortlich, meine Mutter hat dort ein, ein Zimmer angebekommen, so eine Wohnung. Meine Mutter war der Hand, ich habe dort gearbeitet, ich habe dort angefangen Geld zu verdienen. Ich war dort in diesem Camp ungefähr vier Jahre, bis 1949. Ich war dort sehr oft, aber ich, dort, ich bin dann meistens immer noch hingekommen am Wochenende. Ich habe einen großen Teil in Regensburg gearbeitet, dann habe ich später in München gearbeitet. Im Motorpunkt, das war für diese internationale Organisation. Ich habe ein gutes Leben gehabt, ich habe Geld verdient, ich konnte alles kaufen, was ich wollte, ich habe alles gehabt. Es hat mir nichts gefehlt. Wirklich war es eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen. Was ich euch nur eines sagen kann, ist, dass sie alles tun, und heute habt ihr eine demokratische Regierung und eure Jugend muss alles dafür sorgen, dass sich so eine Zeit, ja, als ich in Hitler abgespielt habe, dass ich sowas in Österreich nicht wiederholen soll. Weil es kommt nichts Gutes aus. Es gibt, es gibt, es gibt gar nichts. Der Hass macht nicht viel. Es ist, der Hass, Hass bringt gegen Hass, ja. Das alles, dann kann sich, ja. Ich habe viel gelitten, habe ich euch erzählt, aber 
ich hasse nicht Österreich, ich habe keinen Hass, ich habe keine Revanchgefühle, gar nicht. Ich komme gerne nach Österreich. Und die Behauptung der heutigen Jugend habe ich überhaupt nicht. Das ist nicht eine ganz eine andere Generation, seid schon die zweite Generation. Man kann euch nicht verantwortlich machen für das, was eure Eltern oder eure vorherigen Generationen gemacht haben. Ich hoffe, ihr, wird, seid davor, ihr habt davon von der Vergangenheit gelernt und dass ihr alles tun werdet, dass sowas sich nicht nochmal wiederholen wird.